Nice day mga ka-RMB. This is Mr. RMB of the RMB channel. Sa mga nagugustuhan po ang mga videos ko, please subscribe. Click nyo na po yan, the RMB channel. At saka, don't forget also to click that notification bell para updated ka sa mga latest at sa mga fresh videos ko. Alright ba? Acho! So today, isishare ko sa inyo ang mga basic safety tips sa pagtratrabaho. Kasama rin yan yung importansya nito. Pero hindi muna natin i-go deep masyado ang topic na to dito sa vlog na to. Kasi ang main purpose muna ng vlog na to is para magkaroon lang ng kaunting safety awareness. Awareness. Ang sino mang makakapanood ng video na to. Lalong lalo na sa mga first time pang nagtratrabaho o naka-experience ng trabaho. Samahan pa ng napakaraming unsafe conditions sa workplace na pinagtratrabahoan nila. At di pa ganun gaanong kabihasa sa mundo ng pagtratrabaho. Siyempre, tatalakayin rin natin yung mga deep related topics about safety sa channel na to. Sa mga future videos na gagawin namin. By the way, alam nyo ba na importante may safety mindset ka sa pagtratrabaho? Siyempre, natural. Alam nyo na yan. Kayo pa. So, let's proceed na lang. Pero ito, alam nyo ba na hindi rin nakakabuti yung sobra safety mindset sa pagtratrabaho? Mas mainam kasi kung hindi masyadong sobra, pwera na lang kung ang trabaho mo talaga ay isang full-time safety officer. Kasi yan yung scope of work mo. Yan yung gagawan mo ng trabaho as a safety officer. Kung pwede, kikilatasin mo lahat ng mga posibleng sanhi na naiisip mo. Basta, tandaan mo lang ang simpleng ideas na to mga ka -RMB. Kung mahina ang yung safety mindset sa pagtratrabaho, syempre, pabor ka sa aksidente. Pero kung napasobrahan ka naman nito, yung tipong sobrang sobra na, na halos hindi ka na nagtratrabaho dahil sa takot mo, kahit hindi ka naman safety officer, eh pabor ka rin na materminate sa kumpanyang pinapapasukan mo. Eto, napasobrahan rin tayo sa intro. Pero don't worry kasi alam nyo naman, kita nyo naman at narinig nyo naman na related naman ito sa topic natin. O ba diba? Okay, ito na yung tips. Kasi basic lang ito, ang kailangan mo lang tandaan is itong dalawang ito. Unsafe up at unsafe condition. Uunahin muna natin ang unsafe up. Ang unsafe up ay ang mga gawaing nagsasanhi ng banta sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. In short, hindi ligtas na kilos. Ito, bibigyan muna namin kayo ng mga kaunting halimbawa lang ng mga unsafe act. Gumagamit na sila na kagamitan. Hindi tamang kagamitan ang ginagamit. Hindi sinusunod ang mga senyalis na inilalagay doon sa working area mo. Gumagawa ng mga shortcuts sa trabaho. Hindi sinusunod ang mga safety related topics na itinuturo sa kumpanya. At napakarami pang iba. So, punta na naman tayo sa unsafe condition. Ang unsafe condition ay ang mga hazards na may potensyal na magdudulot ng aksidente at saka pwedeng ikamatay ng isang manggagawa. In short, hindi ligtas na kalagayan. Magbibigay lang muna ako ng mga basic hazards na mga example na karaniwan natin makikita sa ating workplace. At yan yung mga hazards sa physical, kasama na dyan yung mechanical, electrical, yung chemical, biological, at ergonomics. Example ng physical hazard is yung halibawa, basa yung sahig. At saka may mga matutulis na kagamitan. Example naman sa mechanical hazard is yung mga mabilis na gumagalaw. Halibawa yung chain, sprocket, at saka gear at iba pang parte ng isang makina. Halimbawa ng electrical hazards, yung mga open wires. Yung sa biological naman, ang mga example nito is kapag ang isang lugar at tao ay may dalang bacteria, virus at iba pang mga biological na mga nilalang. Sa chemical hazards naman ay yung mga chemical na nagdudulot ng sama sa ating katawan. At ito, ergonomic hazard. Mga ka -RMB, alam nyo ba yung ergonomic hazard? Ito, konting trivia lang. Ergonomic hazard ay hindi tamang posisyon ng ating katawan 
sa paggagawa ng mga specific na mga gawain. Halimbawa na doon this, yung hindi tamang pagbuhat ng mga gamit at saka hindi tamang pagupo sa mga computer, hindi tamang structure na ginagamit. Yan, hazard rin yan. So, alam nyo na. At ito, may pabonus pa ako sa iyo. Alam nyo ba na hazard rin yan yung pangit mong personalidad? Kasi kung pangit ang yung personalidad, marami ang magtatangka sa iyong buhay. O ba diba? Mas nakakatakot pa siya. Hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa mababantayan. Unpredictable pa, ba diba? So, mga ka-RMB, yun lang muna yung ibibigay kong tips. Kasi basic lang ito, kaya basic lang yung binibigay ko sa inyo. Basta, tandaan nyo lang at isa ulo nyo lang yung dalawang iyon. Yung unsafe act at saka unsafe condition. Ito, may ibibigay akong safety codes. Safety is everyone's responsibility. Dahil ang karamihang sanhi ng aksidente ay cause ng unsafe act. At kaya rin ito ma-prevent. Kapag na-reduce natin ang mga unsafe conditions sa workplace na pinagtratrabuhuan natin. At ito pa, ito pa, para magtanda ka talaga. Para hindi mo na i-disregard yung safety mo. Meron pa akong isang pabaon na lang para sa'yo. At ito na yun. Kung merong na-damage na property sa kumpanyang pinagpapasukan mo. Dahil sa hindi sinasadyang kagagawan mo. Pwede pa yan palitan ng parehos o mas maganda pa kaysa sa dati. Ngunit kapag merong na-damage na parte ng iyong katawan, babayaran ka lang ng iyong kumpanya. Tapos marami ng pagbabago na magaganap sa iyong buhay. Kasi walang parehos o mas maganda pang parte na iyong katawan na mabibili mo sa merkado. So think safety first. So, sa ngayon ka ba mga ka sa mga ideas na to? Just comment down below para malaman rin namin kung ano yung nasa side nyo. At saka, para sabay-sabay rin tayo matototo. At least, hindi lang ako ang nagsasalita dito. Pati na rin kayo. Thank you so much for watching our videos. Ang aming team po ay lubos na nagagalak kung ito'y ilalike nyo at isi-share ang link sa social media. Patuloy pa po kaming gagawa ng mga videos sa channel na to na maghahandog sa inyo ng kahit kapiranggot lang na kaalaman at kaunting kasiyahan na may bibigay sa inyong buhay. Try to visit our playlist para may deliver kayo sa saktong topic na kailangan nyo na mapanood sa video na to. So, for that all, stay tuned.